Preministri Rama është vilon takimin e par me ministrat për vitin që saponisin, dërsa nesër takon drejtuesit politik. Ende panisur takimi, Rama publiko një foto, duke paralemruar njësjen e diskutimit maraton. A i momenti kur bënd të tyra atë para orës së mësimit, ishte digitura e fotos së Preministrit me selën e mbredhese në debosh, por takimin e pak ka njësër që nërën 14 dhe për më shumë se 5 orë dhja unë të jetë me dyër të mbrudura. Analiza e punë e së kryur dhe qëpar do të bëhet për 2023 janë temat e takimit me ministrat. Dërë të tjera, në ditarë do të lishni. Nëse viti që kalojnë autuk i vështirë e ekonomikisht, atër për gatitur një për një vite dhe më të vështirë, kështu për alemërëm, fondi monetar në dërkumtarë, që si pas për ashikimeve të saj, të të se ekonomit më të fuqishme, mund të futa në recensionë. Britania pavarësisht halëve të saj që nga dalja prej e Europës duket se problemin më të madhë pas ka patur shqiptarët, pas i kreministri Eris Sunak në prioritetet e këtiviti ka vëmpi kërrisht dëbimin e shqiptarëve të palishëm që hinga Franca dhe ullin e fluksit të tyre. Kam bërë marveshe me Francën për shtip patrullash, tha Sunak dhe po kështu edhe një marveshe me kreministri Rama për të pritur shqiptarët e këtire. Gjukata në Britani të nonë me nga 19 vita burë një shqiptarë dhe një lituanez pas e akuzohen për nëmbimin e mbajtjen peng të dy shqiptarëve të tjerë, shka kjanë konfliktet për shtëpit e barit në Londër. Më nëndë janarë, Silvinjo do të një zyrtarisht dhe tyren si tra njeri këmëtarës shqiptare, por Braziliani nuk do të ndërmarë këtë sfidive, të mbashkë me të sindihmës vjen dhe ikone Manchester City, Pablo Zabaleta. Përshëndes, mërë së vini në ditarin informativ të mbrëm mjes këtu në A2 CNN, njemi me një përmbledit të zhvillimeve kryesore të ditës. Kreministri Rama kam redhur antarët e kabinetit qeveritar në takimin e parë në nisjet viti 2023, nbi sukseset apo edhe dështimet e viti që lam pas si dhe detyrat e shtëpis për vitin e saponisur, vitë që përkon edhe me bajtje në zgjedjeve vendore të 14 majtë. Kreministri i mbëriti i ndjeshëm më herët në vilen 30, aty ku prej orës 5.30, njështja jo që Edi Rama gjueti takim maraton. A i momenti kur bënd e tyra atë para orës së mësimit ishte digitura e fotos të kreministrit, me salën e mbledhjes e ndebosh. Drejtua si gjdo dikasteri raportoj para shefit të qeveris për punën e bërë dheri tani, projektet e realizuare dhe ato që presin zhirja. Në fazën që Shqipëria është urë në tryez me bashkëmin Europian për të përafruar të gjithë legislacionin, qeveria Rama është të vendosur të amiratoj amnistin fiskale, ndërsa unionin kritik efton të monitoroj. Opozita është të bindur se nisma do t'jen barikat për integrimin, qëndrim që ndajnë edhe organizatat e shëqërisë civile të specializuare për cështit e Europiane. Bashkimi Europian refuzon, por qeveria nuk tërhishit për amnistin fiskale dhe të ashtu shuaj të ratë pasaportat arta. Sa e përket njësë mësë qeveritare për të formalizuar parat jashtë sistemit bankar, Bruxelli ende po kom gull për mes negociatash që pala shqiptare të rishikoj draftin. Unioni kërkon garanci që Shqipria të mos kthejet në një oaz të pas trimit të parave. Për zëvëns Ministrën e Finansave, një kosisht edhe një nga antarët e grupit të negociator, Besart Kadija, Si amnistia fiskale ashtu edhe marja e nështësis shqiptare në kombim të investimeve në vedin ton nuk janë ende në fazën që mund të të sënojnë Shqipëri në procesin negociues me bashkimin e Europian. Përsa këtë s'ka ndodhur është i pritje hipotetike, cila do të thoja nuk është farë shqipësuse në procesin kërë jemi aktualisht. Dhe vënda antare, shpeshe ma iniciativa ligjore ku Komisioni Europian me ndonë që nuk duhet të ndërmarë, dhe të kujtoja vëndet e Europës lindore aktualisht edhe sot. Në ndryshim nga përfajsusi qeveris, kryetarja e Komisionit Parlamentar të Integrimit të Demokratia Jori Databaku, si dhe ish Ministrja Integrimit Klajda Gjosha, pretendojnë se amnistia fiskale dhe pasaportat arta mund të kthejë në një penges të Shqipëris në rrugën e Integrimit Europian. Cënojnë parimin e barazis para aliqit, nuk ka vëndet tjera të bashkëmit Europian që e kanë këtë lidhen me pastrimin e parave, po një kosisht edhe me dy kriterë shumë të rëndësishme, luftën e korupcionit dhe krimit organizuar. Ma djetë ka dokumenta, njëra pas tjetërës që vërtetojnë pse nuk duhet Shqipria të ketë këto nisma dhe rezikun që ato sielin për demokracin, për korupcionin, për njësër që është tjeshtë me cilat ne kemi problematik të brëndshme prej shumë vitesh. Nga shëshëria civile, organizata Levizia Europiane në Shqipri e specializuar në qështit e integrimit, mendonë se bashkimi Europian 
nuk do të toleroj Shqiprin të ecë për para me pasaportat të arta. Gledis Gjipali, si el eksperiencen e vendeve të tjera të unionit. Malta është pa ditur në gjykatën e Europiane drecis pikërisht për shkak të abuzimit me këtë sistem, apo dhe në malizi që e ka bërë, vitin e ka luar, nuk ka pasi rezultat pozitiv, pra ndaj bëhet thirje që të të rriqet nga kjo skem. Pavërstish kritikave të Unioni, Qeveria Shqiptare ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se nuk do të tërhishet të paktën nga amnistia fiskale. Priministri ka thënë se do të bëtë me gjdo kusht, ndërsa i ka propozuar Bashkimit Europian që të monitoroj të gjithë procesin. Ekspertët, por edhe institucionet më të mdha financiare, kanë paralemëruar për një vitë të ri ekonomik të vështirë. Madje rikëthim në recension me shtetet që odeshen ekonomit botrore, që rezikojnë të përbalen me një stanjacion të fort për shkak të dëpsimit aktivitetit ekonomik shkaktuar nga pandemia COVID-19 dhe konfliktet armatosura. Drejtua si e fundit monetar në dërkomtar, Kristalina Gjorgjeva, ta se një treta ekonomis botrore e pritet të ndalet në recension dhe se viti 2023 do tjetë një vit financiar edhe më i vështirë se viti që lam pas si tojmë Financial Times, si pas fëmënës rritja ekonomike për vitin 2023 parashikohet jo më shumë se 2.7%, Në rënje nga 3.2% që është parashikuar më herët, qmimet e lartë të problemet për furnizim, rritja normave të interesit dhe konflikti vazhdueshëm në Ukrajin janë shkaktarët e frenimit të rritjes ekonomike. Në fund të djetorit, fëmë në tha se mënyra se si Kina për sëri po për politet të menagjoj pandemin koronavirus duke shkaktuar botës për sëri dhe imbje koke këtë herë në aspektin ekonomik. Por si pas fondit monetar në dërkomtar në recesion këtë vit, mund të përjetoj edhe ekonomia me madhe në bota, jo amerikane, edhepse ekonomisët më në zati e thonë se shëbëhat mund të shmangin këtë me shtrëngim të politikave qeverisës edhe rritet e lehtë të normës e interesit që lehtëson automatikisht presionin e inflacionit. Po si pas fëmënës, Europa do të ndje më shumë krizën ekonomike këtë vit, me impaktin e konfliktit të Rusi-Ukrajin, rritjen e të shmimeve të ushimeve, të energjis edhe inflacionit. Banka Qëndrore Europiane parashikon që ekonomia Europiane do të rritet këtë vit me 0.5%, me 1.9% në 2024 në do të bjerë sërish në 1.8% në vitin 2025. I dikthejmë i zhvillimeve politiket të ditës, të kësa kemi hyrë në ditët e parat viti 2023, kërë ministrë Rama ka njësur edhe levizjet me kabinetin e ti qeveritar. Këtë të mërkur, a i kam bledur në një takim ministrat e kabinetit të ti, por Fjorella Beleshin a përcjel më shumë detaje në një lidjet të drejt për drejt. Fjorella, për ta rikëthyër edhe njerë në vëmëndje se qëfar ka ndodhur për gjatë këtyre orve, nëse ti kemë mundur të mësosh, cili ka shumë fokus i këti takimi me ministrat?
tre ori takim, pa planin e kamerave, më pas një dark, takim i vionesër, a mund spekulem pak, Fiorella, duke qënë se ende nuk e dim se qëfar kam folur ka gjatë, qëfar do të tuat pas takimit, pëse ka zjatur ka e shumë që prej orës 14 të ditës sësot me dherin në këto momente, me ajsa ne mund të supozojmë, qëfar mund temi? Mund kemi në këtë fillin vitin dryshime në kabinetin qeveritar, mund kemi deputet që lënë mandatin për të garuar më pasë dhe për ndënjën nga bashkit e vëndit, qëfar mund spekulojmë? E qartë, do të duhet presim dheri nesër për të mësuar se qëfar është diskutuar me ministrat e qëfar do të diskutuat më pasa dhe me drejtuasit e parti socialiste në Tiran, por e edhe në qarqet, palenderoj për detajet që përcole, Fjurella Beleshi. Për të mbetur në politikë, demokratët e cindrejt 14 majt në një prov tjetër që nuk e kanë vetë me qeverin, por për sëri me vetën. Teksa Sali Berisha i ka në teren, kandidatët e votuar në primarët e partis, tre grupimet, analizën pjesmarje në grupimit Ali Bejaj në zjedi, i cili pondeshë vështirësi për gjetjen e kandidatëve. Me një qarje që vazhdojnë ndihmuar dhe nga vendimarja e munguar e gjukatës, demokratët e cinë këtë vit drejt një tjetër prove për balje me zveti. Nësa së gjë nuk ndryshon, 14 maj do tjetë sfida e radhës për të provuar se kush zotëron shumicë në partin demokratike. Pyetja që lindër se kur në 6 marësi në vitit që shkoj, demokratet e drejtuar nga Lulzim Basha, dolën të tretët, pas socialisteve dhe demokratve të saliberishës. Qëfar mund të arin ata që sot drejtojë nga Enkelet e Libejaj?
Kandidati i PDS së Berishës për Bashkinë e Elbasanit e njëkohësisht në kryetari i kësaj forcë politike Luçana Boshi, thotë se janë politike qëllimet e pjesëmarrjes në zgjidhje të grupimit Talibeaj. Ai tregohet kështu më i madhur se kryetari i Berisha, që më parë i pa quajtur kandidatët e pritshëm të Talibeaj si pateritës të pushtetit. Deputeti Ervin Saliani ka mbajtur një qëndrim neutral në dualitetin brënda demokratve, por ngre një dushim të madh në bichëllimin që ka grupimi Alibeaj, që pëfutet në zgjedet me kandidatit të tyre. edhe pse të përqarë të dyja palët duket se kanë bërë një marveshje në heshtje, ku në disa bashki, si ajo e peshinit apo malësisë e madhe, në të cilët përfitet që kandidatit të jetë dëputeti Ramadan Likaj, të dalin me një kandidat të përbashkët për të këthyrë këto bashki të djafta. Dy satelitat, Albania 1 dhe Albania 2 të lëshuar një ditë më parë në hapsirë, do të shërbejmë për të monitoruar teritorin e Republikës e Shqipëris, vetë qeveria shqiptare, e ka justifikuar këtë shpenzim si një domës do shmëri për të mos lejuar abuzimin me teritorin që nga ndërtimet paleje, mbetje të urbane dhe rritë tek menajimin zjareve. Një aspekt tjetër në cilën pritë të ketim pak teknologjia hapsinore është edhe tek shpëndarja e tityve të pronsis, pas informacioni që do të gjenerohet, do të përdoret edhe për të përdicuar hartat i mazherike. Ne do të kemi një kryre inspektoriat në qelë, i cili nuk ka emër për vecët, i cili nuk ka kushtori, i cili nuk ka pakti, i cili ka një syrë që i shetë gjitha. Dhe këto ngrehina, për të këtyve të debati i sotës, janë rezultat i mos funksionimit të një zinjiri kontroli, që halkën e vetë kërësore ka drejtsin, dhe që funksionon me të doptit, por nuk funksionon me të forcën. Në monitorimin e përditëshëm, i sekretariati komtar i teritorit, i inspektoriatet e ndërtimit bashkis. Policia e shtetit do të kenë mundësi të kenë hartën me zhvillimet në teritorin e tyre. Dhe kjo nuk do të varet më nga inspektorë që janë caktua për zona, dhe kjo janë shumë të zëzëshëm ku shkojnë kapin një flak 85 vjeqe që ka ndërtuar një kotet paleje, por që nuk kanë së fare për të fare kur një palat në kra shkojnë një qështë. Kretari Partiz Demokratike Saliberisha akuzoj Kreministrë Rama se ka firmosur një kontrat me zero transparents pa asë një loj gare apo konkurence për të lëshuar dy satelit në orbita. I thasë Shqipria nuk disponon asë një qëndër apo ekip serios të dimesh në dërhap sinore. Asë kush nuk e di kosto në kësa kontrate, për tu e se shkon rreth 10 milion euro apo 3.2 her më shumë se i gjithë budgeti për shkence në Shqipri, thot Berisha. Aja akuzon se me satelitet, qeveria vjedhe dhe në hapsirë të paktën gjysme në shumës e prokurimit të tyre si dhe lëbon me kompanin në shuë se të satelitve kundër opozitës e për pushtetin e ti. Kreministrë Britanik, Rishi Sunak, vendosi ndër 5 prioritetet kryesore të qeverisë ti në dalimin total të gomoneve me emigrantë parishëm shqiptar nga Brigjet e Francës. A i përmendi edhe marveshe me qeverin shqiptare si një ndihmë të madhe për dëbimin e me një hershëm të emigrantëve të palishëm. Kreministri Rishi Sunak premtoj se do të trajtoj problemet më të ngutshme të Britanisë të madhe nga ullja inflacionit dheri të dhe një funde emigracionit të palishëm. Në një fjalim që synon të të qëtëson të kritikët brenda partisë të ti konservatore, sunak tha se qeveria e ti do të ndërton të një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe brezat pas ardhës dhe i kërkoj publikut të gjykon të atë për rezultatet që do të arri në përmbushin e pes premtimeve, të cilat janë 
përgjysmimi i inflacionit, rritja ekonomis, reduktimi borgjit, shkurtimi listave të pritjes së shërbimit shëndetsor komtar dhe ndalimi i gomoneve të vogla që transportojnë emigrant të paliqëshëm nga Franca për te i kanalit anglez. Por për BBC, qështja e emigracionit nuk mori sjarimet e duhura. Sunak pranoj se ishte një qështje vështirë për të adresuar, për tha se një marveshje bërë me Francën vidin e kaluar, nën kuptante se 20% më shumë patrulla po ndodhnin në kanal. Sunak përmendi gjithashtu marveshjen me Shqipërin, e cila si që tha Krye Ministri Britanik, do të bënd të më të letë këthimin e emigrantve të paliqëshëm që kanë shkuar në mbretërin e bashkuar. Sunak përfundoj përgjigjen e ti duke thënë se loj sistemi që a i beson se ka kuptim, ishte a i në të cilin legislacioni lejon që mbretëria e bashkuar të dërgoj të ardurit e paliqëshëm atje nga janë, ose në një vend tjetër të sigurt duke ju referuar Ruandës. Një gjukatë britanike ka dënuar me nga 19 djetë e gjeshtë muaj burg, një shqiptar dhe një lituanes të akuzuar për peng marjen dhe tretimin të njërzor të dy shqiptarve pas një konflikti për shtëpite barit. Dy pengjet janë lidhur për djetë ditë, dënuar e poshtëruar duke i filmuar të kësa detyrojshin të hanin në tasat të ushqimet të qembe. Spak ka nisur një jetim në Shqipëri për rasti. Një shqiptar dhe një lituanez janë dënuar me nga 19 vjetë e gjeshtë muaj burg nga një gjukatë britanike. Dë antarët e një bandet të trafiku të drogës u fajsuan për rëmbimin e mbajtjen peng, tërturimin dhe poshtërimin për mes videove të dy shqiptarve të tjerë pas një konflikti për shtëpit e barit. Vendimin dhe shqiptarit Andi Alushi dhe lituanezit Valdemaras Kasinskas u shpal në tre janarë nga gjukata e Sheffield në mbretërin e bashkuar. Detajet e vendimit të drejtësis britanike u njoftuan nga prokuroria e posashme SPAC, e cila ishte pjesë e një grupit të përbashkët hetimor për rastin. Si pas pak, viktimat të 29 vjeqarit Alushi dhe 39 vjeqarit Kasinskas ishin dy shqiptarët me iniciale ER dhe OL. Policia Britanike më bëriti më 14 maj të vitit të kaluar në banesën në Sheffield ku mbaheshen dy pengjet pas një sinjalizimi dhe gjeti dy shqiptarët në dhomat të veçanta të lidhur për e 10 ditë është e kaloriferët. Si pas e raportimeve të BBC për rastin, dy pengjet ishin kesh trajtuar fizikisht dhe njëri prej tyre kishtë edhe djegje në krahë. Ata janë filmuar duke u detyruar të hamë në tasat e ushqimit për qenë, si edhe të kërcejnë dërsa i shikon të një burë me një handxarë në dorë. Si pas BBC, peng marja kishtë si qëllim për fëtimin e një shpërblimi të majmë nga familjarët e tyre në Shqipëri, kjo për shkak se i akuzonin viktimat për sulmin dhe një shtëpi e bari. Prokuroria posashme tha se përveç shkëmbimit të informacionit me autoritetet britanike, registroj edhe një procedim penal për rëmbim ose mbajtje peng të personit, grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave nga grupi kriminal. Dhe se po vazhdojnë bashkëpunimin me palën britanike për zbulimin e bashkëpuntorve të tjerë të përfshirë në njarje. Hetimi për ekzekutimin e biznesmenit e ndëbond papa ka zbuluar se 29 vjeqari është në batu më shumë se një muaj në vëzhgim nga autorët. Automjeti Audi të dyshuar vesti të përfshirë në krim është fiksuar nga kamerat e sigurisë pra në vendeve të frekuentuara nga biznesmeni në Tiran dhe Sarand. Biznesmeni Edmond Papa i ekzekutuar mbrëmje në 16 vjetorit në Tiran është mbajtur më shumë se një muaj në vëzhgim nga autorët e krimit para në gjarjes. Burime pra në grupit të hetimit bën me dijes nga analizimi e djetra orë filmimeve të kamerave të sigurisë në zonë në kundodhi vrasja, por edhe pra në hotelit në pronsit ti në Saran, rezulton se lëvizjet e biznesmenit janë në bikqyrur nga të dyshuarit prej muajt në nëtor të vitit kaluar. Në pamjet e administruara nga prokuroria, shfaqet në disa raste automjeti a udi me targa të huaja i autorve të dyshuar në afërsi të vendeve të frekuentuara nga biznesmeni papa. Automjeti në fjal aktualisht i sekwestruar, është të fiksuar nga kamerat e sigurisë pran lokalit kundodhi vrasja në zonën e selitës, por edhe në Sarand, si edhe në lëvizjet e biznesmenit mes dy qyteteve. Si pas hetimit nga të njëjtat pamje janë identifikuar edhe 30 djeqari Alban Velo, i dyshuar si i përfshirë në njarje dhe i arrestuar në një janar, si edhe 20 djeqari me iniciale AB i shpalur në kërkim si bashkëpuntor në vrasje. 29 djeqari papa dyshohet se u vra në shenjë hakmarje për ekzekutimin e Aleksandr Sadikajt me shpërtim eksplozivi më një mëdhjet qërshorë në Tiran, me të cilin kishtë pasur mos marveshje për qështje që lidheshim me veprimtari të jashtlishme. Dikthejemi në ditar, bi 8.000 persona në 24 orë po përpunojnë pikat kresore të kalimit kufitar, toksor dhe detar në vendin tonë në këto ditë para të janarit. 
Lukësin më të lartë e ka në migrante që kanë ardhur për festa dhe këtheja në vëndet e tyre të punës dhe banimit, dërsa në portin e dursi, tragetet kanë dyfishuar lëndrimet në 24 orë për të përbaluar fluksin. Pikat kryesore, toksore dhe detare të kalimit kufitar vjojnë të kenë fluks të lartë të personave që largohen nga vendi. Kërësisht e migrantet nga Italia dhe Greqia vjojnë të kthejnë në vendet e tyre të banimit dhe punësimit, duke bërë që pikat toksore me Greqin, si ajo e kakavijes dhe kapshticës, të përbalojnë një fluks me mbi 5.000 persona në dalje, përse cilën pik në 24 orët e fundit. Pamvarsisht fluksit është bërë mundur që të shmang në radhët e gjata në kufi, ndërsa policia kufitara o po operon me sportele shtesë. Edhe porti i dursit po përbalon këto ditë të para të janarit fluks të shtuar të uftarve që uftojnë drejt Italis. Si pas autoritetit portual, bëtë e ditur se që nga data 4 janar, dhe në datë 9 janar, kompanit e trageteve ka njoftuar linja të dy fishta për gjdo dit në mënyrë që të përbalojnë fluksin. Nërsa policia kufitare në port po operon me 26 sportele duke letësuar kalimin. Nga të dhenat zyrtare në portin e dursit, gjatë ditve të fundit të vitit të kaluar, ka në ardhur për festa mbi 30.000 persona, duke shënuar një numër shumë më të lartë, krasuar me të njëtën periust të vitit të kaluar. Pra në verë në dimër, kështu e cilësojnë sinoptikanët situatën meteorologike mbi vendin tonë, ashtu si ditët e fundit të vitit 2022, edhe java e pare vitit të ri ka njësur me mot të ngrohë dhe temperatura që në mes dita rinë dheri në 17 gradë Celsius. Moti pramverori pa zakont në këtë periud dhe tjetë prezent dheri në fundjavë, edhe pse nga e premti apritet shtimi vranësirave, java e dyte janarit përreshikohet me reshe shiu, por dim një vërtet duke t'i largët, pavarësisht të resheve që do të përshin të rritorin e vendit, dhe me një urje të termometrit disa grad, temperaturat nuk do t'ari në vlerat të pikja të dimrit. Viti i ri e erdi me temperaturat e larta dhe djelës pak tipike për janarin, e ndërsa Europa registronë temperaturat dheri në 25 grad në shtetit e bashkuarat Amerikës për te Atlantikut në bizotroja cari dhe bora e dendur që shkaktoj djetra viktima. Fund viti me dhe bore temperatura disa grad në zero i ka lëmvendit djelit e të ngrotit këtë filim janari me temperatura dheri në rekordet të reja për stinën. Shumë vendet e Europës po prietën këtë javë të partë janarit, temperatura që pre vitësh nuk ishë në registruar për stinën e dimrit. Tët shtetë mbajnë rekord, me Varshava në Poloni dhe Bilbao në Spanjë, që shënuan këtë javë temperatura respektivisht 19 dhe 25 grad Celsius. Ingrohtja Europianë erdi në një kohë kur veriu i Amerikës, po përbalet me stuhita të carta, pas disa ditë është të tëra dimëri të fëtohë që shkaktoj më shumë se gjështë ditë vdekur. Ndryshën nga kontinenti Amerikan, Europa, sidomos pjesë të Atlantikut, po prieton ditë të ngrohta, shumë lërgë paltove të trasha e gjupave të mdhejnë. Temperatura rekord vetë Polonisë e Spanjës, u regjistruan edhe në Holandë, Lichtenstein, Lituani, Letoni, Republikë Qeke, Danimarke e Bjelorusi, Rekord në këto ditë të para të janarit të shënuar edhe në Gjermani, Franca, Ukrajin. Si pas meteorologve, për vitin e ri, Spania registroj temperatura tipike të korikut, me banorët në Barcelon që u paralemëruan për kursim të ujt, njësoj si që ndodhë edhe në verë. Vetëm pak ditë më parë, Britania e madhe, Irlanda, Franca dhe Spania e shpallën vitin 2022 si më të nëzehti në historinë e tyre mbetet për të parë, se si do tjetë këvit që sa po ka njësur. Kina po përjeton situatën e tre viteve më parë, kure gjithë bota i këthe usyt nga Vuhani që përhapi koronavirusin. Spitalet janë të mbushura plot me të infektuar, ndërsa me mira janë viktimat e shkaktuara. Spitalet të mbushura, rrug të bëshatisura, e lëvizje ku do vetë me maska. Në morg, vështirës të gjenë më vende. Kë filim janari ka rikëthyar kina në tre viteve më parë, me rastet e para të Covid-19 që kishin njësur të përhapnin panikun edhe në pjesën tjetër të botës. Kështu ndodhë jetë herë, e kështu duke cikur pëndodhe dhe tani, me luftën që duke cërsh rikëthyar një e cikë tre vite më parë në përpjekje për të frenuar dramën me politikën zero Covid. 
Kina rinisit të raportoj dhe këtë fillim viti, vdeket e para nga koronavirusi. Si pas agjensis britanike të të dhenave për Covid-in, Airfinity, mendohet se nëntë mi vetë humbin jetën gjdo dit në kinë nga Covid-19. Si pas agjensis e lejme verojters, një spital në përëndim të Pekinit ishtë aqë mbushur me pacient, sa jeshtë godinës, u rikëthuja në autoambulancat në radhë, pasin nuk ishte më vende. Një banori Pekinit të të se ka humbur 4 antartë të familjes për shkak të Covid. Disa njërës më thanë se qeveria publikon shifre të reale të viktimave nga Covid-i dhe ato janë një shifrore. Kjo më duket që sharake dhe as pak e besueshme. Unë e di shumë mirë të vërtetën, nisëm nga të afërmit e mi, katër antarë të familjes time kanë vdekur nga Covid-i. Si pas të dhenave zyrtare nga autoritetet shëndetsore në Kinë, për djetori në vitit të shkuar, 1.4 miljard banor të Kinës kanë shumë pak ose as pak imunitet natural nda e Covid-it, që prej shpërthimit të ti në Vuhan tre vite më par, nda e tani ka nevoj për një tjetër dozë vaksina, për të rezistuar, asaj që mund të jetë për kinën, vala e radhës e koronavirusit. Qeveria Gjermane vlerëson shtendosën e tensionave në Kosovë me ljargimin e barikadave nga Serbët në kufi. Zëvëndë zëvëndësja, Kristin Hoffman nuk pranojt, komentoj kërkesën e Kryeministrit Kurti për shtim të forësave të këforit në Kosovë, por theksoj se duhet të ndërmeren hapat të tjerë në vijimin e dialogut me spalve. Pikat e kalimit kufitar nga Kosova drejtë Serbis janë hapur dhe lëvizet lirëshëm, por për te kësa i qëtësia të momentit, nevojitën hapa a fa gjatë. Vijimi dialogut me Serbis dhe Kosovës, shjet me prioritet nga qeveria Gjermane, e cila rekomandon që palë të ule në bisedime. Ky është një sinjali miri të dy palve, që rezultoj me heqin e barikadave nga minoriteti serb në veri të Kosovës. Ta një duhet të përshëndrojmë i tek më bështetja e dialogu dhe vazhdimi i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbis. Këtë është duke bërë qeveria Gjermane. Zëvëndës dhe dhënës ja e qeverisë Gjermane, Kristin Hoffman, nuk pranoj të komentoj kërkesat e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për dërgimin e më shumë ushtarve të natës në Kosovë, që si pasi do të forcunin sigurin dhe pache një vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin e Balkanit përëndimor. Por për fajsuesit e natës kanë qënë të qartë në deklaratat e tyre se janë në gjëndjet të kujdesen për pachen dhe sigurin. Forcat pache ruajt se të këforit janë në Kosovë që prej vitin 1999, ku rrët 3.800 trupa në të gjithë Kosovën janë garant të siguris në të gjithë teritorin. Përdorimi telefonve cellular nga ushtarët të rusë në front ka qënë shkaku i goditjes me raketa nga ushtria Ukrajina se në Donjesk. Kështu deklaroj Ministria Mbrëtjes e Rusis pas në gjarës në një anarit ku mbetën të vrarë të të djeta në ndërshtarë rusë. Ministria e mbrojtjes në Rusi fajson u shtarët e saj për sulmin me raketa nda një bazë në Donetsk, ku mbetën të vrarë 8 djetë në në të shtarë. Si pas Moskos zyrtare, shkak është bërë përdorimi ilegali telefonve celular në front. Në këto moment një grupë punë është duke hetuar shkashit e kësa një gjarje, por është e qartë se arsye kërësorë sepse kjo ndodhi ishe ndezja në mënyrë masive dhe përdorimi cellularve në një zonë që ishe në rezën e veprimi të armëve të armikut. Ky faktori lejoj armishve të gjurmonin dhe diktonin koordinatat e ushtarve tonë. Gjasht raketat që goditë ndërtesëm ku ndodhështë në ushtarët rusë u lëshuan nga një sistem shumë raketor Himars. Dy nga raketat u rëzuan me një njërë nga forësat e mbrojtjes aerore. Kate raketat thërmuese goditë ndërtesën ku ndodheshin u shtarë atan, ku raketat i marsh shpërthyën ndërtesa u shëmbë. Fatkesish nga shpërthimi humbë njëtën 8 dhite në të shtarë, me styre dhe zëvëndës komandanti i regjimentit. Me gjitha të për shumë ekspert, kjo version nuk besohet shumë, si pas tyre kjeve mund të ketë diktuar u shtarët me antë dronëve, Filimisht, Moska deklaroj se nga sulmi kishin betur të vdekur vetëm 63 ushtar, nërko ekspertot pretendojnë se numri i viktimave mund të rritet në orët në vazhdim. Presidentë Rusë Vladimir Putin njoftoj se edurgë në lundrim në oqanin Atlantik pre gatën armatosur me raketat hipersonike Zirkon. Në një videokonferencë bashk me Ministrin e Mbrojtjes dhe Zyrtarë të tjerë, shefi Kremlinit ta se nuk ka një raket tjetër në bocja jo Zirkon, ndërsa e shoj gu njëftoj se anja ruse me atë armë do të kaloj edhe në mesde. 
Duhet të falenderoj para se gjithash specialistët e kompleksit të industri së mbrojtjes që kryuan dhe filluan prodhimin masiv të kësaj arme unike, si që kam sënë të shmë, nuk ka asë një ekuivalent. Jam i sigur se kjo arme fuqishme do t'i lejoj rusis të mbroj veten nga kërcenimet e mundshme të jashme me besu e shmëri dhe do të në ndihmoj të shërbejmë interesave komptare të vendit tonë. Aja Tola Ali Kamenej kërkoj një përfshirja më të madhe të grave në nivellet të ndryshme të politikës dhe vendimarjes në Iran. Kjo e rdi gjatë një fjalimi për balë një grupi grash në Teheran me rastin e festës e nënës. Kjo është rëndësishme dhe duhet të gjem një zgjidje për këtë të lideri supremi revolucionit islamik ndërsa për balti të gjitha gratë ishën të mbuluara me një velo në njërë të zezë. Sa ka është në Iran tensionet në betën te për të lartë të pas tre muajve të fundit mushura me protesta kundër rëgjimit, por kjo nuk i këtheo mëndjen liderit Kamenei, cili për sëritin në takimin e fundit se hijabi duhet mbahet, sepse është një nevoj fetare. Nuk është drejt që disa gra nuk mbajnë hijabi në plot, por nuk duhet të themi sa të janë kundër besimit fetar, apo revolucionit islamik të aji. Ali Kamenei përmbylli i fjallën e ti duke e këshiluar gratë që t'i apjen prioritet dhe tyrave kresore, që si pas ti janë ato të një gruaj e dhe nëne dhe jo të aktiviteteve sociale. Thank you.